guys! Welcome back to my channel, It's Chai Access. And today, we are here in my kitchen and want to teach you how to cook sapin sapin, which I'm selling in Dubai before and now here in Scotland. There's so many people or uh, friends who asking me how to make this uh, popular sapin sapin. <laughs> and, sana matutunan nyo. At sabihin niya sa akin kung masarap nga ba ang recipe ito. See you! So, so, ang kailangan natin sa sapin-sapin natin ay dalawang, uh, two cans of uh, gata, isang can ng condensed, and uh, ubi flavor, which is violet, and food color na yellow, or green, whatever you desire, kung ano gusto nyo, and sugar, and of course, yung uh, glutinous rice flour natin. So, ang kailangan lang natin dito ay 2 cups of glutinous flour and then 1 cup ng sugar. So, start natin. So, one, bali 2 cups na glutinous flour. 1. And 2. And then, May matitirang kong konti. Tabi lang natin. And then, 1 cup of sugar. This time, sugar. Mix lang natin. Yung ating glutinous and sugar. Ay, hindi tayo mahirapan mamaya. No. Then, lagay na natin yung condensed milk. And then, yung ating one can gata. So, ganyan siya. Mix lang natin sila. Mix, mix lang. Mix lang natin. So, you can see para makita niya. Yan. Mix lang natin ng dahan-dahan kasi dito katulad na flour na madali lang siyang i-mix. Mix natin hanggang sa siya ay mag-well combined. And wala nang buo-buo. So, once na na-combine na siya or malapot na siya at wala nang buo-buo, uh, partihin natin siya sa tatlo. Kung gusto nyong <coughs> ibang kulay, uh, katulad na sa akin, niready ko is yellow and yung ubi flavor na violet. Ayan. Mas maganda siya. So, sige, hatiin na natin sa tatlo. Kung gusto mo sukatin, it's up to you. Ba't ako, uh, dahil uh, lagi ko na siyang ginagawa, tansyado ko na kung gaano karami yung hati nilang tatlo. So, before, uh, ginagawa kong tatlong kulay, dilaw, green, and ubi flavor. So, now, I'm gonna leave one color, stay as it is, white. And here, sa taas, yung violet natin. So, so, this one will be white. This one. 
and this one is yellow. Nagpakulo na tayo. Habang nagpapakulo tayo ng tubig sa ating steamer, uh, i-prepare natin yung ating lanyera. It's either here, since ang customer ko ngayon ay gusto niya ng mas malaki, so dito ko na lang siya ilalagay. Dahil uh, big uh, round ang gusto niya, so dito ko ilalagay. So guys, ito talaga yung ginagamit ko sa uh, pambenta ko sa size. And then, sakto kasi yun dito. But since ang aking customer ay mas gusto ng size na mas mataas na uh, sa pin sa pin at mas bigger ng konti, so ito ang gagawin natin, gagamitin natin. So, but this one is optional guys, whatever na molder you have or lanyera, is fine. As long as kasha dun sa steamer nyo, walang problema. So, here. As you can see, kumulo na ang ating uh, steamer. Ready na yan. Hinaan natin ng apoy dahil nasa malakas na apoy siya. And then, start na natin ilagay yung unang layer. Ang unang layer ng ating uh, sapin-sapin, gusto kong ilagay yung white. So, Habang kumukulo siya, ilagay na natin yung white natin or whatever you want guys na color ng sapin-sapin. And then, yan. Wait lang. Yan. So, si white ang na natin. This one ay 15 to 20 minutes nating stay sa ating uh, here. Orasan natin guys 15 to 20 minutes. Takpan natin. Sa iba nilalagyan siya ng uh, towel na malinis para hindi tumulo yung ano. But, in this case ah uh, Napansin ko kasi pareho lang rin. It's up to you. Optional yun guys. But for me, it's fine. Kasi okay naman siya sa akin. It's up to you kung gusto niya lagyan ng towel bago niya lagay yung takip ng ating steamer. But for me, hindi ko na siya nilalagyan. So, wait lang tayo. So, here... Next na natin yung second layer, guys. So, ganda lang tayo dahil mainit. Next na natin yung second layer natin. Ipantay lang natin. Then, salang ulit natin ng 15 to 20 minutes. Depends yan sa apoy nyo kasi, guys. So, basta alam nyo, luto na. Ganyan na. Ganyan na yung magiging laba. Second layer. Then, sara na natin. After 15 to 20 minutes, na lang natin kasi matubig yung ilalim. Lagay na natin yung ating last layer yung ube si so pant 
bantay. Lagyan natin. This time, it will be 20 to 25 minutes. So, last part para siguradong luto na natin. Maya-maya na natin takpan. So, ano muna natin yung taas. Kasi, para hindi mag-bubbles yung sa taas. So, you can see, yan na yung pinakataas. Diba? Takpan na natin. At hintayin natin ng 20-25 minutes. It depends sa apoy nyo guys, but the time, estimated time to 20-25 to minutes is luto na ang ating sapin-sapin. So, here, patay na natin. And then, kunin na natin, mainit. Natin. Tandahan tayo, dahil kumukulo pa siya. As you can see guys, ayan siya, ganyan ang kalalabasan niya. No worries about this ano, huwag niyong alalahanin yan. So, lipat natin ito, yes. Ganyan siya, mataas siya kumpara dun sa dati natin na maliliit, na may molder. I-brush natin yung oil sa taas, and then sa gilid, Habang kinukuha natin later yung ating ano. Yung oil ng ating batik. Ayan. Para hindi dumikit. Ayan. So, habang kinukuha natin siya. Mainit pa to. Habang kinukuha natin siya dun sa ating molder na pinaglagyan. Ayan na guys, yung ating sapin-sapin. So, prepare natin i-cut siya into 12 pieces. So, i-ready nyo lang. Ayan, start nyo. Lagyan nyo muna na uh, para pinaka linya para maya ready to cut na. Yan. 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 Napakalambot na ating sapin-sapin. Ayan, ready to cut na natin. Since nalagyan na natin siya ng linya. So, yan. Habang kinakat niya, dapat meron kayong oil para hindi siya bumalik. Maghiwalay siya. Yan yung oil ng latik natin, ha? As you can see guys, yan ang ating latik. Ay, sapin-sapin. So, ililipat natin siya there. Here, here, here. Oh no. Wait. One by one natin siyang ililipat. So, ayan na yung ating sapin-sapin guys. So, lagyan natin siya ng ating latik. Ating napakasarap na latik. So. Napakasarap na latik. Ay, sapin-sapin. 